。新闻幕后聊新闻，这里是由 TVBS 联立媒体所制播的 Podcast 节目《新闻幕后》，我是露露夏佳露。希望通过我们的节目呢，带给大家新闻事件背后第一线的观察，让我们有不一样的看见。欢迎加入。在最近哦，我们一直为天大每天都要吃吃三餐，甚至吃更多餐，跟食安问题连环爆。早一点的从苏丹红辣椒粉，后来有小林制药的红曲原料，近期的。导致有两个人不幸死亡的米酵菌酸，现在更名叫做邦克列酸。还有最近就是王品旗下有两家餐厅都有大规模的这个食物中毒事件。那先给大家一个数据哈，机关署监测的数字，在保林案的那个星期，三月十七号到二十九号，全国腹泻的通报数呢有十四万五千多人，比起前一个礼拜多出了将近六千。那到清明年假之后，有稍微下降一点，到将近十二万、十一万九千多，但是群聚通报还是明显上升。现在外食人口实在很多，比例高达七成。那大家每天都在外面吃，然后非吃不可。又吃的很担心，这怎么办？我们今天呢要邀请的，大家非常熟悉的无毒酵母，是这个目前呢长庚毒物中心的兼任护理师。谭敦慈，谭老师来到我们现场帮我们解惑了。谭老师你好，你好，大家好。我老师，我刚才有讲那个通报的数据哈、嗯嗯嗯，你觉得这数字在近期是不是特别高？我有一种感觉，就是不知道是不是有可能因为新闻的关系，大家特别关注。其实一直都存在这么多人哦，去餐厅吃了肚子不舒服，上吐下泻，然后有时候就摸摸鼻子就算了，不一定会通报出来。对对对,对，其实哈，我觉得这个数字我没有很觉得很讶异的哈，因为我们知道我们的那个食物中毒的高峰期。是五到十月，好，五、哦、到十月，所以现在其实还没到呢，呃、但是快要了。这样看哈，为什么呢、嗯嗯？因为我们现在动不动温度就是大于三十度哈、哦，对，所以呢，其实这个时间呢会提早哈。那其实还有第二个高峰期，就是二月的时候，二月对、嗯。那但是呢，我们一般会觉得说，哎，我就像您刚才讲的，就是说我去外面吃东西，那回来呢，哎，肚子痛啊，可能就拉一下也就算了，就算了，真的。但是呢，其实现在可能大家因为蛮可怜。<笑>对，他可能这个关系，所以呢，他只要吃了之后拉肚子，他就很紧张哈、嗯。但是呢，我们知道食物中毒它是有一定的定义的哈、嗯，就是说哎，两个人同时吃同样的东西，然后同时造成这上吐下泻啦哈，然后甚至于说哎，裁剪呢有验到相同的有毒物质哈、哦，比如说诺罗啦，比如说这个大肠杆菌等等，嗯，这样呢才算是食物中毒哈、哦。那你可能你只是你去吃了，像我个人。如果吃外面比较油腻的东西，我很容易拉肚子。对，好，所以呢，哎，我们一般呢也不会说因为这样就去挂急诊嘛。嗯嗯嗯尤其现在这个挂号费嘛，真的。对,<笑>对，那但是呢，我通常会建议就是说。如果你吃了某些食物，然后你就感觉到有哪些不舒服，你一定要赶快去看病了。就上吐下泻的次数非常多，到什么程度就不行了？就是、五六次哈、哦，然后呢，哎，呕、呃、呕、呃、吐的也很多哈、嗯。那再来有一些，如果你一发烧，你就不要怀疑了，赶快去挂急诊。很多什么 A 流、B 流也很容易发烧啊，就是好像很难判断。发高烧啊、嗯，然后上吐下泻，嗯，还有你的排泄物里面是有血丝的哦。哦对， okay. 然后还有什么呢？哎，你你甚至已经头晕了哈、嗯，就是你开始看米加龙蒙蒙的，蒙蒙，那你就要特别小心、嗯，因为有时候你拉太多次，你可能电解质都不平衡了哈、哦。那还有什么呢？还有就是说，比如嘴巴麻、手麻等等的哈、嗯，就是你不是正常的症状，我还是建议你要赶快去挂急诊。嗯嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，所以呢，这个还是有这些症状的时候，我们再去让你。拉个几次，然后哎，可能就还好，对，就没有不舒服了。好，那我觉得这个也不要太紧张。嗯，对，因为有一种就是民间说法，就是只要吃到不干净，拉一拉拉掉就算了，就就就 OK 了<笑>那种。其实有一些人他拉肚子，你要特别小心的，就像孕妇啊、嗯，孕妇有时候拉一拉哈，有时候这个会增加这个流产的风险哦。然后再来就是小孩子，嗯，然后老人、嗯、还有免疫疾病的人，嗯，嗯嗯嗯像这个如果你是在洗肾，你。忽然间你就拉个几次，哎，你真的要赶快去挂急诊。Oh. 为什么呢？因为它很可能造成一些这个很。很多不可逆，它有一些连锁效应啦，是我们一般人大概会忽略的，必须要专业医生来做判断。对对对,对、嗯，那像这样子呢，我们去急诊，那剩下一些呢，其实呃，不要不用太恐慌，也不要太恐慌就对了。哎、对,对,对,对,对,对,对对，老师，你讲到恐慌，我觉得是个重点，主要还是因为这一次就是保林案啦。哈、嗯，因为
，真的很难想象说在台湾会有食安问题严重到有人因为这样子哦就就过世了，然后大家真的是很害怕，而且从大家完全不认识这是什么东西，什么酸什么酸这样子，然后现在又变成一个叫做呃邦克列酸，到后来大家稍微有点概念，就会发现说这东西没办法防哎。你在外面如果真的这么的倒霉，你即便罕见，可是它就是这么致命，几乎是没办法的耶。如果碰到的话，没有没有什么机制可以让我们可以做一点什么预备的那一种。是，其实哈、哦，这个呃，半克列酸这个东西呢，第一次在台湾发生嘛哈，因为我其实我在读科数十年，嗯，然后呢，当时有这个案例的时候，我就说，哎。很特别哦，因为台湾从来没有发生过，嗯，这是第一例。但是目前看起来它是单一的个案，那当然我们也很希望找到真正的原因，哈，到底是哪一个环节出了差错？那其实这个哈，很多人就说，哎，它会不会是下毒？其实这个不是你能够培养的东西，不要讲哈。那其实我们呢，呃，为什么会产生这些东西？大部分都是你食物保存不当，那我们也知道这些东西无色无味，嗯、然后呢又又烧不死哈，对就高温加对对对你煮了也没办法。其实我还是要提醒大家，有几个东西你不要认为说我煮煮也丢后，因为我们古时候都会说啊我煮一煮就好。大概有几个东西真的是高温没有效，第一个就是邦克列赞哈，然后再来呢是什么呢？黄曲毒素哦哈。还有一个赭渠毒素，黄曲毒素会伤肝，赭、啊、渠、嗯嗯、毒素会伤肾、嗯。还有一个东西叫做肉毒杆菌、嗯，那这四个呢，它其实是无法加热的哈。但是坦白讲，就加热也没有，也杀不死的这种，嗯，对，杀不死、嗯。所以你不要认为说啊，没关系，我这个东西哈没放好啊，我就改住住哎就可以吃。其实这个是不一定可以的哈、嗯嗯。那我们知道呢，其实哪些东西经过煮熟是可以的哈，就是诺罗啦或。乱呐，好，然后长湖那个长叶湖菌啊，等等、嗯，还有这些什么金黄色葡萄球菌呐、啊，大肠杆菌也常听到。对对对，其实沙门氏菌这些东西都是可以你加热就把它破坏的。所以呢，嗯，我们刚刚谈到外食，其实我都会建议第一件事情，外食尽量选择熟的食物。好，尽量不要吃生食。那那种日本料理生鱼片那种，<笑>那个我们外食，我们家也很常吃的、欸。其实哈、哦，那个生鱼片哈、哦、是这样哦哈、嗯，你大概一定要找那种看它这个冷藏设备很好的哈、嗯嗯嗯。那其实呢，还是建议哈、哦，这些生鱼片哦，你不要去海港，然后看人家钓几条鱼，哦，好新鲜，我们带过来当生鱼片哈、哦。其实真的不建议哦，因为有学者、哦、学者研究，这三十七年来海洋寄生虫上升两百八十几倍。那我们经过冷冻的过程中，其实是可以冻死这些海洋寄生虫的。哎，这真的是很大的提醒哎，因为其实我们一般的。概念就是要吃新鲜，<笑>然后所以大家才会特别挑港口嘛，那种地方吃吃海鲜餐厅都一定会叫生鱼片呢、欸。啊、呃，其实那个哈、哦哦，如果经过冷冻的过程，反而、哦、你至少负二十度 C 哈、哦，要冷冻七天；负三十五度 C 哈、哦，至少要冷冻个二十个小时，好、哦，这样才能够杀死这些寄生虫。<笑>哇，天哪！大家记起来了好吗？<笑>嗯，所以如果真的要吃像生鱼片，因为生食其实大概就是最常碰到是生鱼片啦。是,是这种，你就是要去注意这家餐厅它的冷藏的状况、环境是是，是，然后不要去港口吃以为新鲜的。对对对，出国哈也要特别注意哦。像我们知道很多这个东南亚国家。或者是一些这个呃呃中国大陆的这些国家呢，他们特别喜欢有一个东西叫生腌。好嗯嗯，就是这些生的东西、嗯嗯嗯、海鲜呢、啊，去腌制一些酱料，嗯，然后吃进去哈、嗯嗯。其实我我会建议你出国不要吃一些奇奇怪怪的东西。<笑>问题是大家出国就是要吃一些在台湾吃不到的东西，<笑>就是尝鲜那种吗、呃？还是所有东西煮熟它？因为如果你去。出国去，然后拉肚子，拉着这样上吐下泻，那在国外看病很贵的。去去韩是韩国哪国家？是吃什么生章鱼？<笑>那个那个触角会动的，然后那个吸盘会吸住你舌头的那种，没有？嗯，汤大家是不是先？<笑>忍耐一下，不要在国外吃一些这很很很很难控制的啊。呃，其实我觉得还好啦，你不要吃生的，不要吃生的，对。就是我觉得很多东西煮熟，它还是很好吃的。嗯嗯嗯像这个什么呃，这个我们常会烫这个中卷呐、啊、小卷呐、啊，对对对对对。其实你稍微水滚的时候，就是把它放下去。那你看它稍微这个冒泡到，其实有时候你有那个。
测试器，然后中间的温度你大于六十五度以上，其实通常也算安全。嗯嗯，那、啊、这样子呢？我觉得第一个是安全，第二个呢，其实口感也是非常好的，嗯、也是很鲜甜。讲到生食，就是老师讲的第一个提醒嘛。可是刚才讲比较多是荤食，我们讲海鲜类啊，或生鱼片啊这一种的。可是有的是腌制的那种，就就是好发好像发酵过的，但它是不是是肉类的？哦、像那种你会怎么建议大家外食的时候？其实,、嗯、其实这个发酵这个哈、哦，我坦白讲，我真的还是希望。大家不要自己做发酵品，哈、嗯，为什么呢？因为我们没办法控温控湿，尤其台湾有个北回归先通过，非常温暖潮湿，嗯，那你的眼睛不是显微镜，你在这种温暖潮湿的环境下去做发酵，事实上很容易受到这些杂菌的污染，哈，像呃，我坦白讲，我妈妈他们那一代都很喜欢改你做什么 on night 酒、米酒、打酒、泡枸杞，还做那个豆腐乳，嗯、你知道吗？嗯、我都很严格管制，我妈不可以做，嗯。为什么呢？因为你做的过程中啊，哎，你的这个温度湿度不对，然后你又没有消毒的很彻底，事实上很容易受到这些霉菌毒素的污染。好，那我都会特别跟我妈讲说，哎，你要吃这些东西 ，OK， 我并不是说不可以吃，但是你买大厂的，啊，买大厂，对对对，为什么呢？因为像厂商他们都是在一定的这些好这些环境的条件下，甚至还要穿的这个防护衣等等进去做，嗯嗯嗯这样才会安全。嗯嗯。嗯，所以我其实建议大家不要自己做发酵品，嗯，因为我坦白讲，那个过去啊，就常常有病人很感谢我们，然后就会自己做这些什么菌顺啊，哈，然后做这些什么，嗯，还有一次有一个病人他自己做了一瓶酵素给我，你知道吗？嗯，那、嗯、我盛情难却收了，可是你知道吗？他沿路就一直冒泡，<笑>然后我整个袋子哦<笑>都是那个泡泡，你知道？哦，我真这要怎么处理？哎，可是我。我们家自己会做什么？你知道酸白菜那种腌制的酸白菜，因为我们自己东北人嘛，我从小就是家里都自己腌制酸白菜，像这种的。哎，你还是不要自己做比较好。<笑>应该是这样讲了，像我们以前都不会认为，像我妈他们那个年代都讲。不要见假没戏，哈、嗯，你没还热了，你假没戏哈。但是这一次这个宝林事件里面，哈，就有人因为这样丧命了，哈、嗯嗯。所以呢，我还是建议就是说，我们还是小心一点，然后吃是一件快乐的事情、嗯。那我们呢，选择一个正确，不要把自己推向危险，然后像我自己也会做韩国泡菜啊，对。可是你知道吗？我是放在，我是其实没有让它发酵，我是用醋。嗯来取代那个酸味哈、哦，所以我会加醋，然后呢会做那个糯米糊，嗯、然后会用辣椒哈、嗯，然后是呢我会把它放在冰箱里面、嗯嗯嗯，因为韩国泡菜的那个口感是蛮好的，对对对。但是我会这样子做了，放在冰箱里面，那它其实就比较不容易产生这些，因为我们也知道嘛，如果说长霉的东西，但是你放在十二度 C 以下，其实是不会分泌黄曲毒素，因为毕竟冰箱的环境它的温度是可控的啦。对对,对，刚刚讲。就是生食要避免。对，嗯，那还有没有特别提醒大家在外食可以注意的部分？好，其实外食要吃的很健康哦，我觉得很重要的一点。就是选择这个烹调的方法，好、嗯，那你尽量不要每天都吃炸鸡排嘛，好、嗯，你可以选择这个什么卤鸡腿，好、嗯，或者是这个卤排骨，哈，我们先以蒸、煮、哈、卤。这样为主哈，那偶尔你一个礼拜吃个一两次的炸鸡排啊，或者是说这个炸排骨，我是不反对。但是呢，你最好就是选择这个呃，尽量是卤的、煮的、炖的这种方式呢，它这个没有那么高的这个高温烹调的状况下，我觉得这是会比较安全的哈、嗯嗯嗯。那再来呢，这个你记得哈，你在这个外食的时候，这也是我们给我们小孩的一个观念啊哈。嗯你在吃这些东西的时候，一定要记得点一盘烫青菜，哈、嗯，就所以说呢，哎，你比如说你今天要到面店去吃，你不要忘记你要点一盘烫青菜，但是烫青菜呢，就不要再淋肉燥的，你淋可以淋一点。这个辣椒酱啊，或者是一些酱油哈，不要再去这个诶，淋上很多的肉酱哈、嗯嗯嗯。那当然呢，我们在这个外食的时候，我们尽量哈选择这个是什么呢？就是呃，圆形食物比较多的哈、嗯，呃，就不要选择这些加工品哈。比如说我们去吃火锅哈，像我个人也很爱吃火锅，可是呢，我不会吃这些鱼丸、贡丸或者是火锅料哈，饺类的那种呢，我不吃啊，<笑>我就会我就。会吃一些什么
鱼啊、虾、好肉啊等等、嗯，我比较不吃这些东西。好、嗯，那再来呢？我们知道现在呢，这个。很多人喜欢吃一些汤汤水水的东西，那你就选择清汤，不要选择勾芡的。Oh. 尤其你是糖尿病患者或是减肥的人哈，因为很奇怪，糖尿病病人吃这些勾芡的血糖会上升的很快。嗯嗯嗯嗯。好，那最重要就是大家哈，好像变成一个习惯。吃了饭或吃了便当之后，要吃甜点哦，哦，含糖饮料，嗯嗯嗯，<笑>对对对，那你就尽量选择无糖绿啊，哈、嗯，或者是什么，嗯、就尽量不要再加糖啦、啊嗯。不过老师，你刚刚讲是比较健康层面的哈、嗯，但如果我就实案的角度来看，就说老师，你刚刚讲说好烫青菜好了，我在家里头，例如我以前有看过老师的一个示范影片，嗯、就是要怎么样把农药冲洗干净，要用大量的水去冲嘛，哈。我在外食的时候，我没有办法去判断吧，或者我怎么知道吃进去是不是安全的？嗯、所以哈、哦，我们在挑选店家就很重要。嗯，像我觉得我们常常在挑这个店家的时候。第一个挑的就是好不好吃，然后第二个呢就是价位，对，品牌其实很少人去考虑到说安全问题。对对，所以呢，其实像我自己呢，常常会到我们家楼下去买烫青菜，你就是选择他，看他在那边洗菜什么都很爱干净的，周边环境都打扫很干净。所以我第一个其实会选择的就是环境，观察他的环境。对对对。那、嗯啊、第二个呢，其实哦，他们来插座的时候，你观察一下抹布，好、嗯，抹布如果很脏，那、啊、你就知道这个大概不会太。太干净，嗯，那如果有一些地方呢，你甚至可以看到砧板。如果砧板上已经有那种黑黑的霉了，我想你一定也不会很想吃。所以老师，你看环境是会有一些细节会特别注意的，你会注意它的抹布，你会注意它的砧板，对对对、嗯。然后呢，其实就是看这个老板的卫生习惯，老板指甲有没有剪。<笑><笑>对，然后老板是不是都会戴着口罩啊？ Oh, yeah. oh. 然后把手是不是又摸了钱，又摸了这个食材呢？对，像这些细节哈、哦，就是可以去挑一个比较安全的环境了、啊、哈、嗯嗯。那当然，像很多。哎、欸，他的碗是不是就丢在地上？好，那、嗯啊、他的食材是不是就是随便就这样一袋丢在这个路边啊，或者是巷子口啊？嗯、之前不是有一个新闻，就发现有一些买的这些肉啊，什么就随地丢，然后有蟑螂爬过去的。嗯嗯嗯那像这个，你就就是你要挑选的啦。然后其实青菜你经过烫的过程中，其实也可以让一些农药去除掉啦。好、嗯，除了洗之外，烫煮的过程中，那当然这也是一个很好的方法。嗯、那我们选外。时的时候，我还是希望大家哈，就是尽量选择这种哈，比如说白米饭配这个菜。配鱼配肉，哈，啊，你这个饭上面就不要再淋这个卤汁啦，或者是酱汁，这样很容易增加热量，嗯、嘿、嗯，然后就尽量就是呃，能够尽量吃到哦，三样蔬菜啦。嗯，对啊，如果不行的话，通常我们就会规定我们家小孩说，你一天要吃两碗蔬菜，一个绿色的哈，空心菜、地瓜、叶菠菜随便你，另外一个白色的白萝卜、白花菜、白高丽菜，甚至是菇类、茭白笋、竹笋都在这里。嗯嗯嗯，所以老师就是注意第一个就是环境是最主要的考量。嗯、然后老师，老师你刚刚有有讲到说，大家其实一般也非常在意，就是在外食的时候它的定价。是，那、啊、这个这个你也觉得我们太看重价钱了，是不是？是太看。看重要 CP 值高，物理物美价廉这样子。对，其实我过去哦，我们我们先是林中一教授，他曾经有看一个那个报道哈，那已经好久了，嗯、我已经忘了是、嗯。他就说哈，我们国人愿意花三万块去买一个新的电子产品或者什么东西，嗯、买个手机。对，但是呢，不愿意哈，多花个三百块去在你的这个饮食上提升你的品质哈。那其实呢，我都一直常讲一件事情啊，其实每个人都要工作赚钱，他才。能生活，好、嗯哦，那我们不要每天都期待老板卖我们很便宜，<笑>因为佛心价。其实这个佛心，我觉得哈、哦，呃，坦白讲了，我觉得真的不要去要求人家这样哈、哦嗯。为什么呢？因为我也常觉得，就是说。呃，比如说我是卖鹅阿米刷，我也要卖了鹅阿米刷，好、哦，然后赚了钱，我才能交我小孩的学费，对，好、哦。那比如说我是卖这个卤肉饭的，哦，我也是要卖了卤肉饭，我才能够赚钱嘛。啊，他东西一定有必要的成本，你一直杀他降，他只好降低成本。像今天就蛮难过一件事，有一个人他就是卖那个。那个馒头哦，今天才出来的新闻，对，价位太高了，对，他用了甜味剂哈。那我我必须说一件事情了哈。
，所有的这个食品添加剂哈，大家要用，一定要第一个一定要合法。好、嗯、像之前苏丹红的时候，很多人就说啊，它不是一级致癌物质，它是第三类的哈、嗯。那是不是就就对人体没有伤害？不是这样哈、嗯，它只要不能出现在食物里面的东西。出现了，它就是违法、嗯，所以就不用再讨论说，哎、欸，它是不是哪一级的致癌物质啦？它是不是会造成人体伤害？其实这个不需要讨论，因为第一个它就是违法了哈。所以呢，我们一定要记得哈，这个甜味精是不能加在馒头这这这种里面的、嗯嗯嗯，所以你就绝对不能添加，添加的就是违法。嗯嗯嗯。但当时看到了，就是在做食物给人家的这个老板们，会因为。要要压低成本，是，然后去选择甜味精这样的原料。我觉得我们如果换一个思想思考方式，就是说每个人都要生活，你要让他有合理的利润。好，当然也不是说我哄抬价格等等，嗯、我我就是给他一个合理的利润、嗯嗯，因为每个人都要生活，每个人都要赚钱的。嗯，我觉得这个也是可以大家重新思考的一个点。不过老师刚刚在讲到，就是我们在外食的时候，我们的一些观察哦，我觉得是很好的提醒。可是，在这一波的新闻事件当中，哦，例如说像王品这么大的品。品牌，大家过去呢对他是有一定信心的，总觉得不管是业者自己的作为，或是要遵守法规，应该都有到一定的程度，却还是出了像这样的事情。我有时候在想说，虽然卫福部有在讲什么十安五环呐、啊，但是不是政策面上，因为有些东西我们真的消费者是看不到的。苏丹红也是啊，而且苏丹红那一段时间，我就想说，到底全台湾现在有人没吃到吗？那种感觉。<笑>因为所有大家很普遍接触到的调味料几乎都有了，连不是红色的也有嘞。<笑>那时候就觉得哇，那那怎么办呢？你除了从法规面、从上游或是海关在检验的时候，就那其实就消费者来说，我们没有没有什么可以做的。所以会不会从十安五环类似像这样政策面，我觉得还是有些洞需要补。其实哦，我必须说哈、哦，现在哈、哦，我们的这个卫福部它有一个部分，它叫做。边境拦截，对、哦，其实呢，因为他们的人力真的是也不够啊，对，不够哈、哦哦，所以呃，他们现在其实边境拦截，我常常在看到这个新闻，就是说边境拦截的什么东西被打回去，对，哦、对对对，昨天有苏丹红被打回去了哈、哦，昨天有一个新的是那个顶呱呱，啊、嗯，对，它的一个包装的包材，对对对对,对,对、嗯，所以我觉得蛮感动，就是说。你看这些这些在第一线工作的，但我们拦下来的，对他拦下来很多哈，但是他不可能百分之百，因为很多是抽烟的，他其实是达到一定的，他才能够再增加哈。那其实我还是觉得说哈，这个。边境拦检这件事情其实很重要，好，那我觉得国家也一直在做哈。那当然是看是不是可以，就是说尽量的能够多做一点。那再来呢，其实我觉得哈，就是说业者的教育啦哈、嗯。不过我觉得现在这几次哈，他看到这个业者，他就知道如果你你被逮到的话，你还是要赔很多钱嘛、嗯。所以大家也不要有侥幸心理。但是第三个，我还是觉得就是说给他们合理的利润啦。好、嗯，因为为什么都是为了省。成本哈，那那省成本到最后呢，其实伤害的就是我们。嗯，嗯所以这一端就是消费者最需要，还是回到消费者这这边啦。对、哦，然后消费者一定要记得一件事情啦，其实很多东西哈，比如说像辣椒哈，它。在树上的时候，苗上的时候是很漂亮的，但是你摘下来之后，晒干加工，它其实不可能很漂亮，不再是那个鲜红。好、嗯，那它颜色可能就变得比较丑。哈、嗯，其实我们不要去追求那个很漂亮，哈，然后香味很浓的，哈，因为它为了你的这个视觉，然后呢，嗅觉，它就必须去做一些这个呃呃调整啊等等。那其实到最后也是伤害了我们。所以我是觉得，我们消费者也不要去追。求这种很漂亮了、很香的东西，嗯，就消费者这段教育，第一个你就是不要老是追求 CP 值高啦，对对，哦、一分钱一分货，毕竟这尤其是吃的东西，是老实说，我们现在如果是家里头开火的话，每个礼拜上市场买菜啊，那个一下子一千块是一下子就没有了耶。真的，其实是真的不便宜耶。对，就就真的，我我就说，其实在家里开火没有比较省。对对，真的，你一个鱼一个肉。这个两个的青菜其实还好，嗯、一个鱼一个肉哈。
其实几乎就可以买好几个便当了。真的，真的。所以回头来讲到钱哦，这种性价比，我有时候也想到小孩子的营养午餐，因为常常营养午餐一个调价，家长就是哦，很很很，就很反弹这样子。我们曾经，因为我们家小孩念的学校规模比较小、嗯，所以他们是比较一般的标准，然后以那个标准来定他们午餐的价位，嗯、然后去定饭盒这样子、嗯嗯。那真的很可怕。有一段时间，我们家小孩呢，就是常常跟我抱怨。嗯说他们学校订的餐很不好吃啊，嗯、大家都不愿意吃，然后又有头发，又有什么东西啊，然后就又有点味道这样子。我一度呢就觉得你们这些歪嘴鸡怎么样？<笑>大家都能吃，就你不能吃吗？刚好一个意外，嗯，就拍了一张照片给我看到说，说、嗯嗯嗯、他们到底平常都要吃些什么？我真的是，其实我就回头来检讨自己，我怎么会觉得一餐，例如说八十块，其实他们那个价钱更低啦。哦，七十块、六十块好了，六十块一餐在外面到底要吃什么？我你你怎么会期待他给一个食材的价格是这样的时候，你要给孩子吃能够吃一些，他当然也只能吃那样啊。所以那次经验，我给自己一个很大的提醒、欸，哎，就不能够从从钱这个性价比这件事情来看，我们吃了些什么东西进去、欸。<笑>真的，真的。那老师有没有一些方法？如果我现在真的是外食，我实在觉得太紧张了。可是在家里头自己开户，我又觉得太麻烦了。到底有没有一些简单一点的方式？就是一般上班族也很忙，或者是双薪家庭也很忙，我还是可以简单的偶尔在家里头自己弄的那种。呃，其实其实我觉得，呃，大家可能把自己开火这件事也当成就是说一件很困难的事情。对，嗯，其实我会建议就是说，并不是每一道菜都自己煮哈，你可以买一个主菜哈，像呃，我必须说有一些东西哦，你小锅子煮出来真的不好吃，嗯嗯嗯，比如说猪脚，比如说蹄膀。嗯你自己煮哈，真的就是卤不出人家那种大锅卤的味道。你也没那么多时间像人家慢慢熬。对，我觉得真的不用。哦、像我呢，呃，因为我也是职业妇女哈，那我通常是这样，我可能自己买鱼来煎，然后呢烫一个青菜，然后主食的这个呃，比如说主要这个蛋白质，我可能就去买这个哪家餐厅的哦，比如说我就可能买的它的东坡肉，或者买一家哪一家餐厅的三杯鸡嗯嗯嗯哈。那你就是买一样主菜啊，其实你回来你可以青菜是这样，你不用每天洗哈。比如说你假日有空的时候，你就买个两三样的青菜，嗯、然后呢一次洗完，但是你可以把它沥干水分、嗯，沥干水分之后呢放在保鲜盒，然后你每次就是拿你要的量，其实这样是很快的。哎、那你早上出门前，现在电锅你就可以先 set 好嘛，好，那几个小时之后就煮哈。啊，回来其实煎个鱼是非常容易的。那你如果说你真的不喜欢煎鱼，嗯你其实就用电锅里面去蒸一下也是可以的，嗯，好、嗯嗯。但是我就是觉得说，这个就是你如果真的没有那么多时间，哈，那你其实有时候就去买一个主菜，然后回来呢自己烫青菜，这样也是很简单的。哎、嗯，对，也没有想过。嗯、对、哦，其实我会觉得说，并不是说你三餐都在家里自己煮，它、啊、就是最健康。因为有时候你很习惯。啊，比如说你可能很爱吃白带鱼，你就每天只吃白带鱼，哈、嗯哦，那这样反而不是很好。但其实有时候我就去哎，哪家很干净的自助餐厅买个白带鱼，然后下一次我就去他那里买个青鱼，然后呢，我就跟他买个两只鸡腿。其实不一定要自己全部做，但青菜烫起来很快嘛，好、嗯哦，所以呢、嗯，其实我是建议大家，就是说你不一定什么都自己做，但是买个一两样这样子。哎，老师这个做法我觉得很好，因为现在毕竟也很多都是小家庭，哈、嗯哦，或者是单身族也有。可能你叫他弄一个什么主菜，一弄要弄好多好一锅，他到底要吃到什么时候？整个礼拜都吃不完，又怕他操身体。对对，但是你如果买一点点主菜回来，哎，青菜自己简单弄一点，那个是可操作的耶。对，哦、而且像现在大家就很担心，就是说。隔夜饭是不是吃了就会中毒？<笑>对，尤其米孝君山，就为了这个原因，必须要改个名字这样子。<笑>其实哈、哦，我要跟大家讲了，做好食物的保存哈、哦嗯，大家就都不要紧张哈、哦。像这些细菌、病毒类的东西，你把它煮熟了，好、哦，它其实就可以杀掉它，所以大家就不要太紧张哈、哦嗯，你就吃熟食。然后再来呢，其实你这些什么饭呐、啊、哈、哦、菜、嗯，以前我们妈妈都会说放凉再拿去冰。哎、啊，对。哦绝对不要，因为台湾呃，我我这样讲，我食物的危险温度是七到六十度，嗯，所以呢，大于七度、低于六十度的时候，它就开始长菌了，哈、嗯。所以呢，那就是我们日常的温度啊。对，其实台湾一年四季在都在这个，对，这都一定在这个温度之间。所以你一定要记得一件事情，就是呢，你今天吃不完的哈。
，比如说，比如说，哦，像我儿子，他本来跟我说今天要回来吃饭，那我就预计了他的份，就后来没来。他后来他可能就临时，哦，他因为他们当医生都没办法，嗯、好，然后就打电话说，哎，他可能今天不回来吃，那你就多，那我就把他多的那一份，我还没吃饭之前，我就先把存起来。然后呢，我只要用手摸，觉得热不会烫手了，我就把它装起来放冰箱，千万不要放到凉再放冰箱，嗯、因为六十度以下就一直长菌了。哦，嗯嗯嗯，对，我今天这一集真的是破解大家很多的迷思。<笑>然后。呃，因为现在夏天到了，大家很喜欢吃凉面。好，那其实像机会曾经验过，有一些凉面就会长这些菌哈。那其实我要提醒大家，凉面怎么买，怎么吃哈。我曾经有一次吃凉面，食物中毒到住院呢。<笑>对，你是买了放了很久？没有没有，因为我那时候已经是在工作了嘛。嗯嗯、然后我们那时候电视台不是。不是本电视台，嗯，我以前的电视台，他、嗯、他、嗯、地下室有一个员工餐厅，他、嗯嗯、就有常态的凉面，就抓了就走了，我就抓了就上去吃，就放在室温下吗 ？Maybe， 可是你会觉得他就是很很快弄了之后放在那边，不是很久以前东西。我假设他是这样，我就吃了之后呢，一边吃一边工作嘛。我记得我那天晚上还有节目，而且是 live， 可是我就觉得不大舒服。我中间什么事情回家了一趟，嗯、回家之后我就再也出不了门了，因为我就出门的时候坐在电梯狂吐，吐的电梯一一都。不是，可是我晚上的节目是 l i f e 的，我从来没有发现，我就想说完蛋，那节目单位真的要跳脚，因为要开天窗了，所以我就实在是不得已，只好打电话去说，我现在真的没办法。后来就送急诊，因为就开始泻肚子嘛，泻的情形啊，是是有点像西瓜汁，它就是完全就是血色。然后吃凉面就拉血色、哦，对，就是就是就一定赶快去挂急诊，就是像拉血一样了，然后。然后就进急诊了，然后就在面躺了，我记得好像是有有到三五天。我们同事很长哦，就是哎，这个去买某一家凉面，凉面、哦，嗯，然后买了之后呢，他觉得凉面是不会坏的。其实他不对啊，然后呢就买了超买两包，中午吃一包，晚上吃一包，然后他也不放冰箱，嗯、你知道吗？就吃了呢，也就是会产生肠胃道的问题啊。那大家要记得了哈，凉面呢其实就正好是买在冰箱里面的哈。那要不然呢，你不是放在冰箱，你就买了之后就赶快吃。嗯、那你没吃的那个，赶快放冰箱。嗯，好，为什么呢？温度下降之后，就是让它不要长菌啊。嗯，嘿，好像很多人呢，就夏天喜欢吃沙拉哈。这也是台湾的案例，嗯嗯嗯、他就有一个 o l 他去买了这个沙拉，结果呢回到办公室正要吃，老板就叫他做事，嗯、结果呢，哎，他就放着，结果等到了事情大概一个小时之后再去吃，结果就食物中毒，也才一个小时哎、欸，因为你离开那个，因为他可能买从买的时候就要开始算对对对对对对，对，可是我们真的从我们的主观，我们会从把它打开开始才在算，哦，不是，对不对？那像我们现在很多人就是会叫便当，对对,对,对，其实你便当来了之后。后呢，最好两个小时之内就把它吃完，因为我们现在我们都觉得节俭是美德。可能中午吃剩的便当，又想说，哎，反正也没放冰箱，哎，没坏，我回家再加热就好了。嗯嗯嗯、其实哈、哦，我们便当，如果你放在室温下的我的那个便当呢，我建议你两个小时之内吃掉。那如果哈，你在那种那个温度是在三十二度左右的哈，比如说你你就拿着就一直在外面，三十二度的话，哈。大于啊，三十二度的温度，你就只能放一个小时。哎、欸，这个是上班族非常有、非常常出现的这个<笑>这个状况，就是便当先买了啊，等一下要去买手摇饮啊，等一下要买个什么东西啊，又要排队等一下什么东西，过光在外面绕，可能就半个小时、四十五分钟就去掉了、欸。所以你回来赶快吃掉，因为大于三十二度是你就只有一个小时的时间、oh. <笑>啊。我觉得这个提醒大家也千万记得，各位外食的各位，嗯哦，我们刚刚讲到很多食物中毒是立即发生的。吃完之后没几个小时开始不舒服的哈，有一种状况是不是你长期吃长期吃是那个毒素慢慢累积会变得呃比较容易离癌呀、啊、那种东西？那个我们要紧张到一个什么程度？<笑>因为例如说我现在常常去呃便利商店嗯哦、嗯、买买这些。那那些很立刻就可以买菜吃的，我们家小孩超、嗯、超常吃预饭团这种东西，嗯、太方便、嗯。可说真的，你翻到后面一看，你都觉得到底写了些什么东西，就是也看不懂，然后也不确定这些这些看不懂的这些化学的名字，到底吃了吃到什么程度，会累积到什么状况，会不会有些慢性的、隐性的这些东西都一直在身上累积？这种不要紧张啊，太好，因为很多人就会说，很多超商哈的那个食物啊。后面就密密麻麻的、啊嗯，就说骂他们是化学工厂哈、嗯嗯，其实不是这样的。然后
台湾的食品添加哈的标示哈，台湾的食品标示叫做全展开，嗯，只要有添加就一定要写上去，嗯，而且呢，它必须从成分最多的在第一个，然后成分最少的在最后面，好，所以我们常看到人家被罚，为什么标示不实？好、嗯嗯嗯，那所以呢，它是标示完整，并不是代表没有。哦，并不是代表他那个那个什么呃，他给你下毒不是这样的，他是标示完整。嗯、那很多外面呢、啊，你可能去呃路边买一个饭团，他都没有标示啊，嗯、可是他事实上东西很多啊。好、嗯，哎、哦，油条有用到哪些？然后、嗯、然后菜包哪一些？其实那个如果标示，其实也是很多东西哈、哦嗯。所以大家不要去呃用这个错误的观念去看它了哈。那我觉得超商呢，现在渐渐的呢，就有很多比较多的这个呃。让你的选择，像我也会去吃超商的东西啊。嗯、像我最常吃的是超商的毛豆哦、嗯，有没有？它有一袋的哈，然后加热哈、嗯。不过我去我去超商，我通常会自己带一个保鲜盒哈、嗯。然后第二个我最常吃的是哦，你是把保鲜盒是怎么样？你是把它塑胶袋打开，放在自己保鲜盒再加热，再给它加热。对对对，好、哦。那像我很喜欢这个超商的什么呃，就是地瓜，哎，地瓜。茶叶蛋，好、嗯，然后那个毛豆，嗯、还有玉米。我们家喜欢吃超商买的那个鸡胸肉。啊，对我儿子也很喜欢，嗯，可是我个人比较没有那么爱吃很多，嗯、我我其实是比较常吃的是毛豆加玉米哈、嗯嗯嗯。为什么？我常讲哦，世界卫生组织很少推荐抗癌食谱，好、嗯，但是他推荐这个这两个合在一起，好、嗯，那就是一个哎、嗯，这两个都很高纤维啊、嗯。我们台湾人常这个纤维摄取不足啊、嗯嗯，但是你这两个补上去呢，哎，它是完整吸收之外，嗯、其实它纤维也很高、嗯嗯，所以我个人蛮常吃这两个。超商的玉米很甜哎、欸。对，都好吃，都好吃啊！但而且我觉得还蛮方便、嗯，而且我觉得玉米不需要再加热啊，对对对对对，就是、打开就可以吃。对对对,對，毛豆的话可以请他加热一下。对对对，我们家小孩吃鸡胸肉也是，就打开就吃了这样。他也没加热，没加热、嗯。对、嗯、我儿子他们很爱吃那个，可是我个人就是比较喜欢吃豆类啊、玉米这种，还有地瓜啦、啊、茶叶蛋、啊。这个部分不用担心就对了、嗯嗯。但有些什么东西是长期吃下来，然后没有去注意到的，就会有那种致癌风险。我们常常都会听到致。癌风险是不是？<笑>其实哦，要离癌也没那么简单，然后大家也不要真的这么紧张哈。虽然现在癌症很多，其实我会建议就是说，一些高温烹调大概就是都。高温烹调就是比较不好。那什么叫高温烹调呢？就大概120度 C 以上的哈、嗯，我们就可以当把它当成是高温烹调。所以呢，呃，当然我们就少吃油炸。对我直直觉想到就是油炸。对，然后呢，烧焦、烤焦的不要吃，哦、不要觉得那个特别香，有一种、哎、呃碳香味。对对对，嗯、烧焦、烤焦的我真的就不建议了。然后，那我们也知道，很常就会说老乳致癌哈、哦嗯。那为什么呢？我们知道蛋白质乳煮超过两个小时，事实上会产生。一个有毒物质叫做氧化胆固醇，嗯，那这一听就知道对我们心脏血管不好嘛，哈、嗯嗯，所以呢，呃，尽量就是说不要去卤的那么黑的啦，哈、嗯，很多人就会喜欢入味入味，像呃，我在买茶叶蛋，我就买最上面那颗，颜色最浅，香、嗯、蜜。<笑>再一次破解了吧，大家，我都会去里面挑那个，感觉起来颜色比较深，感觉都比较久的，因为我觉得那个味道太重了，我都是去选那个白白的哈、嗯。为什么颜色越浅越那个？有带一点点味道，不像白煮蛋这么白，但是有一点点味道。对对，哎、欸，其实现在他有卖那个。那个真空包的那个白煮蛋，我我也我后来就会吃那个、嗯，因为我比较喜欢吃淡口味的淡口味的，对对对、哦，所以其实不是不行吃，但其实你就是可以去选择哈、嗯。但是呢，我觉得呃，不管怎么样，你吃这些东西之后，记得哈。像我，我们很多人都说，哎，我们家的小孩一定很可怜，一定是不能吃，那不能吃哈。<笑>然后，其实我们家是跟小孩子这样讲哈，从我现在的时候到现在，我们都一直是这样的原则，就是把该吃的先吃了，嗯、剩下的真的随便你哈、嗯。那哪些是该吃的，一定要有一碗煮熟的深绿色蔬菜，嗯、不管是空心菜、地瓜叶、菠菜都没有关系，嗯、一碗煮熟的，嗯、一碗呢就白萝卜、白花菜、白高丽菜、菇类、茭白笋、竹笋都可以。嗯
哈，他就把一律一百都吃了。哦，一律一百。对对对，我发现哈，其实我一直常讲一件事，饮食教育很重要。你要从小就让他养成这个习惯，因为呢，我们从小就规定小孩说啊，你要吃什么没关系，你就先把这些吃了，剩下真的随便你吃哈。然后呢？我发现我的小孩，就像我儿子值班，他会留言给我说：“妈，我今天少了一碗白色的蔬菜，他会特别晚上可不可以帮我留一碗？”哇、wow、哦！那我我其实刚开始接到这样的这个这个我儿子给我的这个奈的时候，我我其实是没有什么感觉，你觉得理所当然？对，就有点。后来呢，我今天就会觉得说：“哇，原来他们已经把吃一律一白认为跟刷牙洗脸一样。”就是你每天要做的事情。对对对对对。那其实我先以前就有一个观念，我们要给小孩呢的这个财产呢，其实不是什么金山银山，而是一个健康的身体。哦。因为他身体不好，你什么都不用讲，银山也没用。对对对,对,对。我觉得今天这一集真的太实用了，所以简单帮大家来整理一下。如果我们今天讲外食好了，因为我相信很多人都外食。第一个就是你出去吃东西，你要注意它的环境，环境有些细节可以特别观察，像是抹布啦，哈，像是砧板这一种。然后再就是，呃呃，我们如果是拎便当回来的，哈、哦，在外头不要绕太久，哦，赶快就吃掉了。对对。好、哦，然后如果一下子吃不掉，有时候办公室其实有冰箱也可以放，好、嗯哦，或是买东西回家吃，放冰箱也都可以放。嗯、那基本原则注意了之后呢，其实大环境的这个食品，呃，饮食的文化，消费者可以做的就是我们重新调整我们的眼光，怎么看这个性价比这件事情。哦，那政府能做的，政府继续做。那业者的部分，其实现在业者感觉也越来越越着重在这件事情上嘛。其实我觉得哈、哦，呃，现在的业者大概也不敢，就是说他们也也自己都很害怕，对，因为你看这个一个食安事件，可能就毁得要这个厂。这最高是罚到两亿、呃，如果以罚金来讲，罚钱。我觉得当他的这个。东西出了这个，他其实他真的就没有那个信任感在这个市场上了。对，我觉得他就他就他就完了，对，是，对，所以其实他们也怕，对<笑>对。然后生食尽量不要生食吃外食啊，对啊，喜欢吃新鲜的海鲜，不要以为就港口的最新鲜。<笑>哦、最好还是有经过冷冻处理过的，是是是，哦，还有很多细节，如果我讲的不够详细，大家回头再听一遍，因为我觉得这集实在是很重要。老师，因为刚刚你讲到很多啊，我的想法就会是觉得说，哇，那我以前好多观念都错了，或有一些是新的观念进来的，我没有，我没有一直 follow 到，是不是？老师，你有脸书还是什么？你通常都会去哪边一直更新自己对于这些事情的掌握？呃，其实我会在领奖一时 FB 或我的 FB 上贴一些。时事的相这个相关的一些解决方法、oh, ，OK。但是因为我们团队比较忙，所以呢，我们更新的速度不,不一定很快。对，但是如果有一些时事的时候，像大家在面对这些食安事件的时候，我会觉得我们就会贴上一些相关的文章，嗯、所以大家可以参考。就是去 Google 找林杰良医师的 FB 的 FB， 对对对好，我们等一下也请小编帮我们把链接附上好了。我觉得这个给大家也做一个非常实用的参考。今天再次感谢老师来到我们这边，然后跟我们讲这个，我觉得实在对我来说帮助太大了，尤其。我不只是自己吃，要要要注意嘛。我们家还有小孩呢，对不对？就像老师刚刚讲的，其实小孩从小饮食教育就要带着做。然后，如果我们带孩子真的不得已要外食的话，很多细节其实我们是可以自己做得到，自己可以看找得到的。好，希望幕后聊新闻，听那些看不到的故事。现在在各大平台都可以听到我们节目哦。希望我们用这样的方式来聊新闻，欢迎订阅，并且在 Apple Podcast 还有 Spotify 给母星评价。有任何想要回馈给我们的想法，也可以点许愿池的链接来留言给我们。同时也要邀请大家追踪 T Radio 脸书粉专，这边呢除了有新闻幕后之外，还有其他的好内容都可以推荐给大家。感谢你的收听，也谢谢谭老师，谢谢，我们就下周四再见，拜拜。